Galera, enfim, nós temos aqui para testes a GTX 1660 Ti. Muito tempo ela era, foi rumor e, enfim, agora a gente tem ela em forma aí de hardware, memórias e GPU no PCB. Esse, essa aqui é a placa de vídeo para quem quer a nova microarquitetura Turing, mas não está querendo apostar ainda nas tecnologias RTX. Aquelas questões como núcleos tensores, uh, núcleos RT, essas tecnologias usadas para acelerar o Ray Tracing e o DLSS. Tenho aqui aberto as configurações da placa no GPU-Z, que apesar de ser a versão mais recente, lá no site deles eu ainda não estou tendo todas as uh, especificações aparecendo por aqui, mas já mostra algumas coisas da placa, que é a GTX 1660 Ti, ela também opera, opera aí com 6 GB, mas ela usa a tecnologia aqui no caso também, já temos um upgrade até para a tecnologia GDDR6. Então nós temos a mesma quantidade de memória que tínhamos na GTX 1060, mas aqui nós temos uma tecnologia mais recente, uma comunicação mais rápida das memórias com o chip gráfico. Vou mostrar aqui a nossa tabelinha comparativa. Para vocês verem que nós temos aqui na direita nós temos a 1060 e à esquerda nós temos a 2060. E ela está no centro. Então nós temos um total de 1536 shade, é, unidades shade. Nós temos é uma redução em relação aos 1920 que nós tínhamos na 2060 e é por isso que a Nvidia disse ter tirado os Tensor Core e os RT Core. De acordo com a empresa, você precisa de uma certa quantidade de performance na placa para você querer acelerar esse desempenho através de núcleos tensores e núcleos RT para o Ray Tracing. Nós vimos a 2060 tendo que rodar uh, games com Ray Tracing na, na resolução Full HD, isso já nos indica que baixar mais a performance começaria a fazer não ter sentido em tentar tecnologias como Ray Tracing. Então, segundo a empresa, a partir da 1660 Ti não tem mais muito por que acelerar via essas porções do RT Core e os Tensor Cores. Então eles estão desabilitando, é um recurso que não faz sentido. Comparado com a 1060, nós temos aí um aumento para 1536. Lembrando que também tem mudanças em outros aspectos. Então a microarquitetura Turing já tem uma otimização melhor para fazer ao mesmo tempo cálculos integrais e flutuantes, tem mais cache, tem melhorias da microarquitetura Turing sem a necessidade dos Tensor Cores e os, e os RT Cores para ganhar desempenho. E a 1660 Ti traz essas evoluções e isso além da quantidade de shading, nós vamos ter a microarquitetura Turing agindo para trazer mais desempenho. Para o nosso gameplay nós vamos então usar a 1660 Ti e o nosso hardware é esse aqui que está atrás, montado nessa bancada com o Core P3. Nós temos um processador Core i7-6950X, é um processador de 10 barra 20, 10 núcleos, 20 threads, então não está faltando núcleo opera em frequências aí altas e também nós temos um total de 32 GB de memória em quad channel operando a 3000 MHz, então também não vai faltar RAM, vocês vão ver ao longo dos testes. E bora jogar para ver o que uma 1660 Ti é capaz de entregar. Bom, para o primeiro game eu vou, dar um, vou ver como está rodando o Resident Evil 2 Remake, estou usando o preset mais alto do jogo, então por enquanto nós estamos jogando, vou começar em Full HD, depois vamos dar uma olhada se ele vai aguentar o quad HD, a 2060 aguentou, quem sabe ela também consiga aguentar. Esse aqui é, essa aqui é a definição do máximo, que inclusive a gente recebe uma... Nossa, deu uma zoada aqui na, na resolução. Uh, nós recebemos uma mensagem de que está faltando um pouquinho de memória. Né? Como ela é limitada a 6, o Resident Evil está pedindo 12 para rodar em Full HD no preset mais alto. Vamos ver se, se vai, isso vai impactar na estabilidade. Bom, pra, pra, é um bom começo, nós estamos rodando o jogo aí a mais de 100 FPS. Agora a gente começou a consumir todos os 6 GB da placa, mas por enquanto não está impactando tanto a estabilidade. Vê como a linha do frame time está bem estável. Nós estamos testando então no modelo da Asus Strix, é um modelo uh, da linha ROG e que, como vocês podem ver, as frequências estão bem altas, então é... Provavelmente um dos projetos que vai empurrar as frequências da 1660 Ti para os patamares mais altos. Hum. Ah! Esse é o vesgo. Nós estamos mirando Full HD. Ah! A placa, por enquanto, está sobrando com bastante margem. Hum. 
Eita. Eita. Ah. Acho que eu não tô no bom lugar. Ok, em Full HD tá sobrando bastante. Vamos ver como é que o jogo fica se eu tentar jogar ele em Quad HD. Bom, vou jogar o mesmo trecho, só que dessa vez nós mudamos aqui as configurações. Então, em gráficos, nós estamos agora usando Quad HD e a pré-definição ainda é a pré-definição máxima. Então, continuamos aqui com uma exigência de memória bem mais alta do que a placa tem disponível. Vamos ver se ela vai dar conta. E agora, o gameplay se aproxima dos 60. Então, antes a gente estava jogando a 100 FPS, nós estamos jogando... Pouca coisa acima dos 60 no momento. Lembrando que a, o Quad HD ele não, ele é pouca coisa abaixo de duas vezes mais pixels do que o Full HD. Então nós temos um aumento aí de uns 78% uh, por cento em pixels para serem renderizados. Isso é bastante coisa. Então antes a gente estava jogando a 100 FPS, agora o gameplay está oscilando entre 50 e 70, dependendo do que eu tenho na tela. Para os corredores apertados de Resident Evil está sendo suficiente, porque a gente está jogando pouca coisa. Agora que nós temos a... Agora que teve o principal momento de instabilidade, eu cheguei a ter um 43 FPS, eu não sei se a Verran está chegando num nível de consumo muito alto, não sei se é só alguma coisa do trecho em si. Lembrando que como a gente não tem muita Verran, esse sistema pode passar um pouco de trabalho jogando uma configuração tão alta. Então, novos ambientes estão dando mais trabalho do que estava dando antes, está dando um pouquinho mais de stuttering. Lembrando que outra coisa que ajuda esse sistema, no nosso caso, que pode estar tá tornando viável isso, é a grande quantidade de memória RAM. Então, o sistema tem como pegar emprestado da CPU, dedicar parte da memória da memória RAM para a placa de vídeo, para esse momento que ela está sobrecarregada, usando os 6. Vê que ela está ultrapassando 6 GB já na contagem ali em cima. Isso dá uma certa ajudinha. Nesse caso, o que resolveria aqui a questão é reduzir, a, vir aqui nas configurações e abrir mão de algumas coisas que consomem muito a VRAM. Então, por exemplo, a qualidade, a qualidade do filtro das texturas, à medida que você vai reduzindo, você tende a reduzir o consumo. Principalmente a qualidade das texturas, vê que ele influencia diretamente ó, na quantidade de VRAM sendo consumida. Você pode também reduzir qualidade de sombras, se não me engano, impacta também, a qualidade de sombras impactou bastante. Então, já estamos aproximando dos 6 GB, vamos ver se vai mexer muito na qualidade gráfica. É, agora já voltamos para casa dos 6 GB e subiu um pouquinho a taxa de quadros. Então, quando você tem uma placa que tem 6 GB, você tem que estar ciente que, principalmente em resoluções mais altas, às vezes você tem que abrir mão de um pouquinho de qualidade gráfica em texturas e alguns outros elementos para fazer caber bem nos 5 GB, nos 6 GB não estamos disponível. Provavelmente aquelas, aquelas instabilidades que eu estava tendo vão passar. Então, a placa está aguentando Quad HD na qualidade mais alta, exceto texturas, por causa dos 6 GB. Está dando para jogar o Resident Evil 2 Remake mesmo em Quad HD. Ou se você vai jogar em Full HD, dá para trazer aí para 100 FPS esse gameplay. É um jogo single player, não tem muito o que você jogar em taxas tão altas. Vale mais a pena subir a resolução, ter mais qualidade gráfica. E deixar esse jogo lindo, olha que coisa maravilhosa ali. Bora testar outro game. Bom, galera, agora vamos dar uma olhada no jogo Anthem, que está configurado agora em Full HD. Vou começar por essa resolução, depois a gente dá uma arriscada em mais que isso. Então, está rodando em Full HD e eu estou com a configuração gráfica do alto, que é como ele se definiu por padrão. Abriu o jogo, ele se configurou dessa forma. E está rodando nesse momento. Estou aqui andando livremente pelo cenário e temos um gameplay na casa dos 70 FPS. Então, vamos circular pelo cenário. E aqui o Anthony ele sentiu bastante, vê que agora ele tem taxas na casa se aproximando dos 60 mesmo em Full HD. O detalhe é que esses voos são alguns dos momentos em que o jogo fica mais pesado. Então na experiência que eu tenho tido de gameplays, é principalmente na hora que você está sobrevoando o cenário que o hardware sente mais. E aqui agora a gente está jogando bem próximo da casa dos 60. Eita, eita. Eu jurava que eu ia conseguir passar no meio. 
Deixa eu ver se eu acho algum combate pra gente ver como fica. Mesmo com algumas explosões na tela, brigando com algumas coisinhas aqui, eu não estou vendo oscilar muito. Então parece que essa configuração Full HD no alto, essa placa está entregando aí na casa dos 60 FPS, mesmo nos momentos em que a gente tem esses voos, que principalmente lá em casa que eu estou jogando uma 580, eu vejo ele sentir um pouquinho, cai para uns 45, aqui nesse caso nós estamos conseguindo manter acima dos 60 FPS mesmo nessas situações. Vou só por curiosidade aumentar a resolução, vamos ver o que vai acontecer com o jogo se a gente aumentar ele para COD HD. Mas pelo jeito, esse game o ideal é realmente mirar no Full HD e parar por aí. Aí. Bom, fazendo a alternância aqui para a resolução COD HD, aí realmente foi demais para 1660 encarar esse game nessa resolução. É que a gente está jogando agora na casa dos 45, 40 FPS, foi demais para essa placa encarar o Enter nessa configuração. Como é um jogo de muita ação, tem muita movimentação, com certeza eu prefiro manter em uh, Full HD e jogar a 60 FPS. Vai ser, é bem mais interessante do que jogar esses 45 que eu estou tendo agora, agora que eu subi a configuração. Bom, partiu para o próximo. Galera, o próximo game que eu vou testar aqui é o Shadow of the Tomb Raider e tem um bom motivo para eu ter escolhido ele. Nós vamos começar jogando em DirectX 12, em... em a resolução Full HD, estamos com o preset que é o Ultra do jogo, com exceção do, da oclusão de ambiente, que eu sempre para a gente fazer essa comparativa, se você quiser comparar com uma placa Radeon, a gente tira tecnologias que são exclusivas da NVIDIA, como é o caso do HBA O+, não exclusivas, né? mas desenvolvida por uma delas e que costuma favorecer um lado ou outro. Então, eu estou aqui num trecho que é interessante de testar nessa cidadezinha, já pesa tanto para o hardware, porque tem muita gente, muita coisa, tanto para placa de vídeo quanto para o processador, é um desafio interessante. E nessa configuração a gente já está usando quase todos os 6 GB e estamos com, estamos com uma performance na casa dos 80, 70, 80 FPS. Eu falei que Shadow of Tomb Raider é um game interessante de testar porque a microarquitetura Turing ela tem algumas coisas que são melhor exploradas em games mais recentes. Então, por exemplo, quando você tem aquela, aquela questão dos pontos é, inteiros e flutuantes que são feitos ao mesmo tempo, a questão da quantidade maior de cache, alguns desses recursos em games mais antigos você não vai sentir tanto impacto. A, a essas, essas novidades da microarquitetura acabam impactando mais em games recentes. Então é o caso do Shadow of Tomb Raider, no caso do, uh, do Wolfenstein 2, segundo a NVIDIA, você tem ganho aí de até 50% sobre a microarquitetura anterior, a Shadow of Tomb Raider também, enquanto que games mais antigos você vai ver um impacto menor dessa reestruturação. Então depende do quanto o jogo é recente para você ter, uh, ter esses recursos melhor explorados. Então por isso que eu estou experimentando aqui o Shadow of Tomb Raider, que na resolução Full HD tá indo, estamos jogando a 70 FPS, eu só não sei se a gente colocar mais 78% de pixels na tela, ele vai segurar 60, vamos experimentar agora. Agora sim. Bom, configuração trocada, agora nós estamos com o Quad HD, ou... Oh. Às vezes o 2,5K ou 1440p, cada um chama de um jeito. E não foi tão longe, eu diria, né? porque nós estamos rodando agora na casa dos 50 FPS, então não ficou tão distante de ser viável o gameplay em Quad HD com essa placa aqui. Está bem próximo, na verdade. Então, numa situação como essa aqui do Shadow of the Tomb Raider, é mais uma questão de você pegar e tirar algum filtro. Então, por exemplo, nós estamos jogando aí no, no que seria equivalente ao Ultra do jogo, Talvez você abrir mão de um pouquinho da qualidade das texturas, principalmente para ajudar a placa, que não tem lá tanta memória. Uh, podemos baixar algumas outras, talvez tirar a tecelação para ver o que vai acontecer. Algumas coisas que aos poucos vão ver que saiu dos 6 GB a 
o consumo de memória já trouxe para os quatro. Deu uma melhorada na estabilidade, principalmente, que o frame time está um pouquinho melhor, apesar que essa cidade é comum, dá um, um tanto de oscilação por causa da grande quantidade de objetos, mas vê como ficou bom o frame time agora que eu fiz essa mudança. Então, se você buscar uma qualidade de desabilitando um ou outro filtro, a gente está muito perto dos 60 e é só eu sair desse pedaço que eu já mostro para vocês ele rodando acima dos 60, que é essa cidadezinha, eu já faço teste aqui porque eu sei que ela dá trabalho. Vê que o nosso gameplay está bem próximo agora dos 60, agora que eu já vim para o próximo cenário que vem logo na sequência. E é possível jogar em Quad HD, não na qualidade ultra, mas se você mirar no alto, você vai conseguir jogar o Shadow of the Tomb Raider com essa placa. Bom, galera, o nosso próximo teste e último vai ser dar uma olhada em como está rodando o Apex Legends. Nós estamos jogando em Full HD para começar. Estou com uma configuração bastante alta, então a maior parte dos recursos está no mais alto. A gente só parou aqui nas reserva de stream de textura, a gente está usando a recomendada para 6 GB mas de resto temos tudo praticamente ligado e destravado para ver qual é o nível máximo de desempenho. E esse é um game que a NVIDIA vem... estava uh, entre os games de demonstração ali, dos primeiros testes que eles nos mostraram no lançamento da placa, com uma meta de ser um game para ser rodado aí na casa dos 100 FPS ou mais, ou seja, esses games competitivos que não são tão pesados para placa de vídeo, a meta da NVIDIA é que você tenha uma taxa muito alta de quadros com essa placa de vídeo. Então, por exemplo, a gente pousou de um jeito bizarro aqui. O cara me larga. O quê? Tá? Ok. Uh, é para a gente jogar... Ainda bem que não tem um dano muito sensível de queda esse jogo. Uh, para a gente jogar acima dos 100 FPS, que é o que está mais ou menos acontecendo aqui. Então, eu tenho... depende para onde eu olho, quando eu tenho aqui um draw distance, quando eu vejo mais longe, digamos assim, ela cai para baixo dos, dos 90. Quando... No resto do tempo a gente tem aí uns 100, vou até pôr a média aqui, vamos ver quanto é que vai dar a média disso, vamos ver se vai entregar na casa dos 100, como eles haviam mostrado no teste deles, e aparentemente vai. Depende muito de para onde você está olhando. Então, por exemplo, se eu, chego, se eu chegar em algum lugar mais alto, que tem uma visão distante, eu vou ter uma, que, uma queda. Por exemplo, é mais, realmente é algo realista na casa dos 100 FPS de média. O objetivo de você ter tanta, tantos quadros não é só uma questão de você ter é, um tempo de resposta melhor, né? porque você tem um quadro sendo feito. Nesse momento, cada quadro está chegando para mim a cada 9 milissegundos, a placa está fazendo. Mas aí, obviamente, latência do monitor, esse tipo de coisa, mas o objetivo é que chegue cada vez chegue rápido para mim as informações. Mas é também... Eu não tenho arma, vou jogar isso em você, que é o que eu tenho na mão. Se eu tivesse uma lata de refrigerante, era o que eu estava jogando em você. Ih, sobrevive, Diego. Corre. Tô vivo, tô bem, não, talvez não, ah, vou sobreviver, talvez, ah, errei o caminho, passa, passa, ah, meu Deus, para onde eu vou eu acho mais gente? O objetivo da NVIDIA em você ter uma taxa tão alta de quadros é também dar uma margem para placa para quem faz streaming, então, por exemplo, se você quer transmitir esse jogo e vai usar o codec das placas GeForce para fazer a compactação, você tem uma margem de desempenho que vai tornar isso viável. Lembrando que o impacto não é tão grande assim de você fazer o streaming desse gameplay. Então, se eu perder uns 10% de performance, normalmente é abaixo disso, na casa dos 5%, quer dizer que o gameplay vai continuar numa taxa bastante alta e você ainda vai conseguir transmitir o gameplay ao mesmo tempo. Então, vai poder jogar e vai poder transmitir. Então, é uma das metas para essa placa. Bom, galera, então as nossas impressões com a 1660 Ti, uma das piores placas quando o assunto é o nome que deram para ela. Em desempenho ela se sai bem, então nós temos uma performance capaz de rodar games pesados em Full HD sobrando muito, então nós temos uh, jogos rodando quase 90, 100 FPS, games uh, pesados também podem ser jogados em Quad HD, mas aí você precisa abrir mão de alguns filtros, você vai ter que diminuir alguma coisa aqui ou ali para atingir 60 FPS, e o detalhe é que por ela ter 6 GB é bom ficar de olho, dependendo do game, talvez você tenha que baixar um pouco a questão de texturas para você ter... Uh, o game cabendo em 6 GB. Não impede de você conseguir uma boa qualidade gráfica, mas ao mesmo tempo não dá para você socar o pré-definição do Ultra e achar que vai rodar. Em alguns games você viu como o frame time estava um pouquinho mais instável no Resident Evil, até eu reduzir as texturas. Então é uma placa que vai entregar muito bem para quem está mirando em Full HD e Quad HD. E principalmente a vantagem dela é você tem que ficar de olho qual vai ser o preço. Porque no Brasil nós temos ela é um lançamento, então ela chegou por um preço um tanto alto aproximando muito da RTX 2060, então, além da diferença de performance, a 2060 tem mais desempenho que ela, nós temos também as questões das novas tecnologias, como DLSS e Ray Tracing, que por mais que estejam em estágios iniciais, em poucos games, e até em alguns casos o DLSS não tem dado bons resultados, 
nos games que ele está implementado até o momento. Se a diferença de preço for muito baixa, vale a pena você investir numa placa que tem mais desempenho e, quem sabe, tecnologias que no futuro vão ser mais interessantes, vão ser mais úteis. Agora, se a diferença de preço aumentar, aí sim, a 1660 Ti é uma placa que vai interessar muito para quem está só interessado em performance, que é uma boa relação entre custo e benefício, mas está procurando um desempenho mais alto do que tem, por exemplo, na antecessora 1060 ou mesmo na RX 590. Você tem um pouquinho mais de performance com essa placa aqui e se o preço aproximar o suficiente, ela pode se tornar uma bela opção para quem está de olho ali naquele bom balanço entre performance e preço. Só lembrando, para quem está de olho nesse segmento, Principalmente modelos como a RX 580 tem aparecido na casa dos mil reais ou até menos, então definitivamente é uma placa para você ficar de olho nesse momento e também ir acompanhando, enquanto isso, como vai a progressão dos preços da 1660 Ti. Galera, para mais teste com essa placa, nós estamos já rodando benchmarks, vamos colocá-la lado a lado com a 590, com a sua antecessora 1060, o plano também é comparar com a geração anterior, então nós vamos ter a GTX 1070 e também com o line-up atual, ver o quanto ela chega perto da 2060, então vai ter um monte de placa nesse comparativo, fica de olho que em breve deve vir ao, ir ao ar esse vídeo. E para mais testes com hardware e games, é só assinar a Adrenaline que toda vez, o canal do Adrena, que toda vez que a gente inventar de ligar um hardware na tomada, abrir um jogo e ficar olhando para os FPS ao invés de ficar jogando direito, vocês veem a gente jogando mal e o hardware com sorte rodando bem. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!